സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും കോവിഡ് മരണം കൊല്ലം മയ്യനാട് സ്വദേശി വസന്തകുമാറാണ് മരിച്ചത് അറുപത്തിയെട്ട് വയസ്സായിരുന്നു ന്യൂമോണിയ ബാധിച്ച വസന്തകുമാറിന്റെ മരണം ഹൃദയാഘാതം കാരണമാണെന്ന് മെഡിക്കൽ ബുള്ളറ്റിൽ പറയുന്നു ഡൽഹിയിൽ നിന്നെത്തി ചികിത്സയിലായിരുന്ന മയ്യനാട് സ്വദേശി വസന്തകുമാറാണ് മരിച്ചത് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ പത്തിനാണ് നാട്ടിലെത്തിയത് തുടർന്ന് വീട്ടിൽ നിരീക്ഷണത്തിലായിരുന്നു കടുത്ത പനിയെ തുടർന്ന് പതിനഞ്ചിന് സ്രവം പരിശോധനയ്ക്കെടുത്തു പതിനേഴിന് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതിനെ തുടർന്ന് പാരിപ്പള്ളി മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു ചികിത്സയിലിരിക്കെ ന്യൂമോണിയ ബാധിച്ചു ഐസിയുവിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച വസന്തകുമാറിനായി കഴിഞ്ഞ ദിവസം എറണാകുളത്തു നിന്ന് ജീവൻ രക്ഷ മരുന്നെത്തിച്ചിരുന്നു ആരോഗ്യനില മോശമായ വസന്തകുമാറിന് ഇന്നലെ രാത്രി ഹൃദയാഘാതമുണ്ടായി ഇന്ന് രാവിലെ ഒൻപത് അമ്പത്തഞ്ചിനായിരുന്നു മരണം ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നു ക്വാറന്റൈൻ ആ വീട്ടിൽ മറ്റാരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നു അപ്പൊ ഒരഞ്ചു ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ അദ്ദേഹം സ്രവം എടുത്തു കൊണ്ടുപോയി സ്രവം എടുത്ത് തിരിച്ചു ഉണ്ടാക്കി രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ രോഗം റിസൾട്ട് വന്നപ്പോ അത് സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടു അപ്പൊ മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് മാറ്റി അറുപത്തെട്ട് വയസ്സുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഇന്നിപ്പം മരണം സംസ്കാരം കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ പ്രകാരം നടത്തുമെന്ന് ജില്ലാ ഭരണകൂടം അറിയിച്ചു ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് ആകെ കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം ഇരുപത്തിരണ്ടായി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊല്ലം കോവിഡ് രോഗവ്യാപന ആശങ്കയുള്ള തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിൽ നാളെ മുതൽ കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങൾ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾ ഒന്നിടവിട്ട ദിവസങ്ങളിൽ മാത്രമേ തുറക്കാൻ അനുവദിക്കൂ നിയമങ്ങൾ പാലിച്ചില്ലെങ്കിൽ കടകളുടെ ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കുമെന്ന് മേയർ കെ ശ്രീകുമാർ പറഞ്ഞു തിരുവനന്തപുരത്ത് ഉറവിടമറിയാത്ത സമ്പർക്ക രോഗികളുടെ എണ്ണം കൂടിയതോടെയാണ് കടുത്ത നിയന്ത്രണത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണുകൾ പൂർണ്ണമായും അടച്ചിട്ടതിന് പുറമെ നഗരങ്ങളിലെ വ്യാപാര കേന്ദ്രങ്ങളിലും ചന്തകളിലും നാളെ മുതൽ പത്ത് ദിവസം കർശന നിയന്ത്രണം കൊണ്ടുവരും തിങ്കൾ ചൊവ്വ വെള്ളി ശനി ദിവസങ്ങളിൽ പച്ചക്കറി കടകൾ തുറക്കാം തിങ്കൾ ബുധൻ വെള്ളി ശനി ദിവസങ്ങളിൽ മാളുകളിലെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളും തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കാം മത്സ്യ മാംസക്കച്ചവടം അൻപത് ശതമാനമാക്കി കുറയ്ക്കും ആൾക്കൂട്ടം കൂടുതലായി ഉണ്ടാകുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ അത് ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലുള്ള നടപടികളാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട ബസ്സാറുകൾ നമ്മുടെ ചാലയും പാളയവും എല്ലാം ആൾക്കൂട്ടം ഉണ്ടാകുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് അവിടെ തിരക്ക് കുറയ്ക്കുക അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കടകൾ അമ്പത് ശതമാനം തുറന്ന് പ്രവർത്തിച്ചാൽ മതി എന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് തീരുമാനമെടുത്തിട്ടുള്ളത് നിയന്ത്രണങ്ങൾ പാലിച്ചില്ലെങ്കിൽ കടകളുടെ ലൈസൻസ് റദ്ദ് ചെയ്യും നഗരത്തിലെ കടകളിൽ നാല് ഹെൽത്ത് സ്ക്വാഡുകൾ പരിശോധന നടത്തും നിലവിൽ ആശങ്കയില്ലെന്നും മേയർ വ്യക്തമാക്കി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം പ്രവാസികൾക്കായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ